Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Old Passion et bienvenue dans le Sud. Alors, euh, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo finale du duo de The Matrix. Alors, bon, bah, si t'as pas vu la première, hein, je te remets le lien par là, tu iras la voir. Et comme ça, bah, tu regarderas la suite maintenant. Euh, vous avez été très nombreux et je vous en remercie à vous être exprimé et à me donner votre avis euh, sur la nature du sol de cette scène que je voulais représenter dans ce diorama. Et ça conforte eh l'idée que j'avais à la fin, comme quoi ça pouvait être du béton, euh, sali, euh, etc. Mais euh, donc avec les couleurs particulières qu'il y a dans ce film, hein, parce que tu as remarqué qu'en rapport avec la matrice, euh, ça tire essentiellement beaucoup sur le vert. Et donc, eh ben, la couleur du béton n'est pas forcément grise comme si elle était éclairée en plein soleil, mais ça tire un peu sur le beige. Euh, ce que je prenais aussi euh, dans ma vidéo comme euh, potentiellement des grandes dalles de béton qui pouvaient être euh, confectionnées comme ça au sol, parce qu'on voyait comme euh, je pensais que c'était une fissure devant le fauteuil euh, qu'il y a euh, à gauche de cette scène, et ben je remercie euh, Steph qui m'a contacté euh, via Instagram pour m'envoyer des screenshots, parce qu'il a le film en 4K, pour me rendre compte que ce que je prenais pour une fissure, c'était ni plus ni moins que le bord d'un tapis, euh, une carpette qu'il y a sous le fauteuil de Morpheus. Alors, euh, tiens, je te mets des images, tu pourras voir par toi-même aussi que eh bien, ce tapis de couleur Bordeaux a une bande périphérique euh, qui tire aussi sur le beige, on va dire, et donc qui se fondait un peu dans le décor avec euh, le sol, par lui-même, et donc, eh ben, en visuel rapide, quand tu vois le film, on pourrait croire que euh, c'est une fissure dans le béton, et en fait, c'est le bord de la carpette, enfin, du tapis. Donc, eh bien, ce tapis, euh, je l'ai aussi euh, confectionné, je vais te montrer tout ça en image. Euh, je te ferai aussi euh, un petit euh, visuel euh, 360 des figurines que je vais exposer dans ce diorama, comme ça bah, tu pourras te rendre compte euh, de la qualité de, de près un peu de toutes ces figurines. Et puis je te montrerai euh, le rendu final. Allez c'est parti Alors, euh, eh bien, tu vois, je peux pas faire autrement que de te dévoiler déjà le fond que j'avais fait faire euh, par euh, My Display. Alors, comme tu peux le constater, eh bien, c'est le décor de l'appartement où Néo rencontre Morpheus avec, euh, par côté, eh bien, euh, la matrice qui est noyée sur euh, ce décor de part et d'autre. Alors, pour euh, préparer euh, le sol que je dois réaliser, eh bien, je commence par euh, effectuer euh, un patron avec euh, du papier craft que tu m'as déjà vu euh, utiliser pour protéger mon plan de travail lorsque je peins mes figurines. Alors euh, ben voilà, tu vois, je positionne mon, mon papier craft et euh, pour réaliser ce patron que je reporterai sur ma plaque pour pouvoir découper exactement euh, eh bien, le morceau qu'il me faudra pouvoir insérer à l'intérieur de cette vitrine. Alors comme d'habitude, eh tu te rends bien compte que euh, cette grande surface ne rentrera pas par euh, eh bien l'entrée de ma vitrine comme c'est une étagère d'angle donc je vais être obligé eh bien de scinder encore une fois euh, par le milieu en deux mais comme il s'agit d'un sol en béton bon ben ça ça se camouflera et puis euh, on essaiera de dissimuler ça avec euh, des fissures dans le sol par exemple Comme d'habitude, je passe toujours une petite couche de gesso pour préparer mes surfaces. Pour obtenir l'effet granuleux du béton, tu m'as déjà vu l'utiliser dans d'autres réalisations, j'emploie de l'enduit placo que je mélange ici avec du sable jaune. J'essaie d'obtenir un mélange le plus onctueux possible pour pouvoir l'étaler facilement avec une spatule sur ma surface. Et 
Pour cette première phase de peinture, je vais d'abord réaliser un mélange de gris que je vais passer sur tout l'ensemble de ma surface et puis ensuite je te détaille toutes les étapes de peinture. Je passe ensuite mon shade de maison pour ombrer et salir toute cette surface. Alors si toi aussi euh, tu veux te fabriquer ton propre shade, et ben, je te remets le lien de la vidéo où je t'explique la recette pour pouvoir te le fabriquer. Comme d'habitude, j'implante mes supports de figurines imprimés en 3D euh, pour pouvoir mettre mes tiges plexi qui serviront à maintenir mes figurines parce que ces supports, je les trouve beaucoup plus discrets que les supports d'origine livrés dans les boîtes. Quand tu as terminé, je te conseille de toujours fixer tes couleurs avec une petite couche de vernis mat. Alors comme je te dis toujours, euh, moi je pense que euh, l'éclairage dans un diorama, ça fait partie aussi de l'ambiance que tu veux donner. Euh, je te l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Hein, euh, tiens, je te mets une fiche par exemple par là, sur mon duo euh, des Gardiens de la Galaxie, de Avatar, de The Mask. Euh, dans toutes ces vidéos, tu verras que j'apporte toujours une touche de lumière particulière pour essayer de recréer l'ambiance de la scène que je veux créer dans un diorama. Et tu vois, dans ce diorama là de Matrix, et bien comme la colorimétrie, je t'ai déjà dit, était plutôt axée sur le vert, et bien tu vois, par côté, ici, et bien j'ai mis euh, un morceau de ruban LED vert, pareil de l'autre côté, par là, et en haut, et bien pour pas que ce soit trop trop vert, et puis éclairer quand même relativement bien le, les, les visages des figurines et bien tu vois je rehausse un peu le ton pour éclaircir un peu le tout avec un tout petit morceau de ruban led blanc et tout ça relié et bien à mon réseau 12 volts de mes vitrines alors je te montre une fois que j'allume la lumière euh, tu vas voir voilà alors désolé pour les reflets, hein. en plus il euh, y a beaucoup de surface blanche qui reflète un peu tout ça, mais c'est pour te donner un peu une idée générale euh, de l'ambiance euh, que j'ai recréée aussi ici là, pour Matrix, euh, de redonner un peu cette colorimétrie axée sur le vert. Donc toi aussi, tu vois, tu peux facilement euh, donner une ambiance de couleur euh, avec des rubans LED simplement. Euh, raccordés. Sur euh, ben, euh, si tu as tiré une alime électrique dans tes vitrines comme moi, et ben. Moi, je trouve que ça rehausse quand même un peu les dioramas d'ajouter toujours un petit peu de lumière.
Alors comme promis, maintenant je te propose de te montrer un petit visuel 360 de chacune des trois figurines. Alors je te rappelle, la première c'est la figurine de Neo de chez Hot Toys, hein, c'est la MMS 466. Et puis les deux autres, Spiritual Leader et euh, Cyber Killer, distribués par Toys Works pour les personnages de Morpheus et Trinity. Allez, je te montre ça. Alors je te montre aussi euh, des éléments de mobilier supplémentaires que je vais insérer dans ma case de diorama parce que comme la case est quand même euh, assez grande et je me suis aperçu dans le film quand même qu'en arrière-plan on voyait quand même des chaises, des fauteuils euh, d'époque et euh, bon c'est pas exactement les mêmes modèles que j'ai trouvé mais euh, je les trouve quand même assez approchants et donc je les ai euh, imprimés en résine avec mon Anicubic Photo Mono X et puis je les ai peints. Bah ben, écoute, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Et bien maintenant je mets tout en place dans la vitrine et je te montre le résultat du diorama. Bon et bien voilà les gens, et bien j'espère qu'une nouvelle fois tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Alors tu connais, euh, si jamais c'est le cas, et bien je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, surtout à partager aussi la vidéo euh, sur euh, bah, tous tes réseaux, et essaye de faire connaître euh, ma chaîne euh, au plus grand nombre, hein, c'est ce qui me motive à continuer. Euh, je te rappelle que tout ce que j'ai utilisé, bah, je te le mets dans la description. Euh, N'hésite surtout pas non plus à me suivre sur Instagram où je te propose euh, d'autres contenus. Je te rappelle que bah, si tu découvres la chaîne par hasard et que tu n'es toujours pas abonné, bah, je t'invite à le faire et puis surtout d'activer la cloche avec euh, toutes les notifs pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux toujours aussi aller voir les anciennes, tu pourras trouver ça enrichissant et divertissant, instructif. Et puis bah, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens With the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb.